Ora, confía y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escucha tu oración. En Amén Radio es tiempo de orar. En Amén Radio es tiempo de orar. Un saludo muy especial para todos ustedes, los oyentes que están ahí en sintonía. Estamos en tiempo de orar. Miren su reloj. Tiempo de orar. Es hora de la oración, de entregarle al Señor todo lo que tenemos en nuestro corazón, de meditar su palabra, de poder conversar con ustedes un momento y tener la posibilidad de, de sí, de estar en encuentro con el Señor. Mi nombre es Alejandra Tavares y voy a saludar a Emiro López, ¿cómo estás Emiro? Muy bien Alejandra, gracias a Dios, ¿y usted cómo ha estado? Bendecida por el Señor. Amén, esa es la actitud. Claro que sí. Sintamos la presencia del Señor en este día. Con ánimos y alientos y saludos, gracias a Él, para servirle, para estar en este programa, en encuentro con el Señor. Es tiempo de orar, tiempo de perdonar también. Tiempo de orar para aprender a perdonar. Para aprender a perdonar. Interesante. Sí. Bueno, vamos a tener la posibilidad de um, un momento de reflexión en torno a ese tema del perdón, del perdón que recibimos de Dios y también muy importante, del perdón al que estamos llamados desde Cristo, al perdón que es ese gran regalo. Pidamos el Espíritu Santo que nos asista en la escucha de la palabra, que nos asista para que movamos el corazón hacia Dios, que tengamos la posibilidad de de experimentar que la gracia del Señor nos lleva a una vida nueva. Sean todos bienvenidos a este espacio. Ese espacio de oración que el Señor te regala y nos regala a cada uno de nosotros. Quiero invitarte que te pongas en la disposición más adecuada. En esa disposición que tú te sientas cómodo, cómoda, si tienes la oportunidad. Te invito a que puedas cerrar tus ojos. Esos ojos no físicos, sino esos ojos que el Señor nos ha dado a nosotros. Esos ojos de adentro del corazón, con el corazón podemos ver, oír, sentir. Cierra esos ojos físicos para que puedas abrir esos ojos que están ahí, esperando ver la presencia del Señor en nuestra vida. Quiero invitar al Espíritu Santo, ese Espíritu que tú y yo ya, he, ya hemos tenido y ya el Señor nos ha dado en el momento de nuestro bautismo. Ven Espíritu Santo, ven sobre la vida de cada uno de nosotros en este día. Ven Espíritu Santo y pósate sobre cada una de nuestras realidades, sobre cada una de nuestras áreas. Ven Espíritu Santo, tú que eres la luz, tú que eres la claridad, tú que eres todo en nuestro existir. Ven Espíritu Santo, recorre nuestra historia, recorre nuestro camino, examina nuestro corazón, mira que hay que cambiar, que hay que mejorar. Mira que hay en nuestro interior que necesita esa gracia del perdón, esa falta de perdón. Ven Espíritu Santo y trae a nosotros, a nuestra mente, a nuestro sentir, cuál es esa falta de perdón que hoy necesitamos entregar y perdonar a aquel que lo necesita, incluso a nosotros mismos. Ven Espíritu Santo, ven sobre la vida de cada una de estas personas. Tú conoces su vida, conoces sus realidades conoces todo de ellos. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, 
sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven Espíritu Santo, ven y quédate con nosotros, sé la luz, sé la claridad, sé el discernimiento, sé la sabiduría, sé todo lo que hoy en esta vida, en este hoy, en este existir, más necesitamos. Ven Espíritu Santo y enciende en nuestros corazones ese fuego, ese fuego que transforma, ese fuego que quema, que arde y que todo lo hace nuevo. Ven Espíritu Santo y quédate, quédate con nosotros. Solamente el Espíritu Santo puede mover nuestro corazón para que se abra a la escucha de la palabra y darnos la fuerza necesaria para vivir como Jesús. Así que por eso hemos pedido el Espíritu Santo. Y sobre todo con este tema tan grueso, tan especial, tan denso. Tan un poco complejo. Qué difícil esto del perdón. Qué difícil es perdonar, Emiro. Difícil, difícil. ¿Quién no difícil es? y medio. Sí. <risa> Solamente pregunta, ¿quién no ha experimentado eso? Todos, todos de alguna forma hemos experimentado esa falta de perdón a los demás, incluso a uno mismo. No sé, tú que nos estás escuchando, ¿cierto que de alguna forma has experimentado eso en tu vida? ¿O lo estás viviendo? Pero todos pasamos por eso, por esa incapacidad de perdonar al otro. Necesidad de perdón y fuerza ¿Cierto? Necesidad de esa fuerza para poder perdonar a quien nos ha ofendido. De eso queremos reflexionar un momento aquí en tiempo de orar. Qué difícil, primero que todo, es perdonar. Qué difícil es, es aceptar las ofensas y, y decir, sí, no importa, ya. Todo, todo puede todo. renovarse, todo puede restaurarse. Es muy difícil, porque nosotros tendemos por ego, por... Por, eh, por querer vengarnos, tendemos muchas veces a que pues, lo que nos hacen lo tenemos que, que, que devolver, ¿cierto? Si tú me pegas, pues yo te pego. Si tú me dices una palabra ofensiva, pues yo te ofendo. Y, eh, y se ve reflejado, digamos, de alguna forma en esta ley, que, que es llamada la ley del talión, en, en el pueblo de Israel, la ley eh, del Antiguo Testamento, y que buscaba pues una retribución digamos en las ofensas o en, o en las faltas y de alguna manera buscaba una justicia que era pues ojo por ojo y diente por diente lo que tú me haces pues yo te lo devuelvo y, y sería digamos que en todo sentido y la bondad que tú me haces pues yo te la debo retribuir 
Cuando hablamos eh, del perdón en el sentido cristiano, hablamos no solamente de una justicia humana, de si tú me das 50 yo te doy 50 o si tú me golpeas yo te golpeo de, la igual, de igual forma, sino que es un plus, hay un añadido ahí, hay algo que tiene que salir de más del corazón, hay un regalo que tiene que, ir, que desprenderse de la persona que quiere perdonar, no estamos hablando simplemente de una justicia humana, estamos hablando de entregar mucho más Entregar bondad, sacar bondad y sacar amor de donde muchas, fuerza, muchas veces no hay fuerza, no, no sentimos que hay posibilidad, la capacidad de decir me debes esto pero yo soy capaz de saldar tu cuenta y no importa, ya, yo lo hago porque quiero darte ese regalo sin esperar a cambio nada, eso es difícil. Y es un regalo no, no porque yo quiera estar bien, uh -huh. yo te perdono porque necesito estar bien o porque no, o sea no, no es un... No es un perdón de justicia, sino que sea un perdón de amor. Uh -huh. Que sea un acto de amor, más no, más no sea un acto de justicia. Y no es lo, lo que muchas veces escuchamos, yo te perdono, pero no olvido. Uh -huh. O yo te perdono, pero... Pero ahí queda la espinita. Ahí, ahí queda la espinita. <risa> queda, la, queda la inquietud, queda el sinsabor. Entonces el perdón no se trata de, de, de perdonar por perdonar. Como tú decías, tiene que tener un plus. Tiene que haber un perdón con sacrificio. Un perdón con entrega. Aquel que ha experimentado el perdón sabe qué es eso. Mm, bueno, tocaste un tema muy, pero muy importante que es experimentarse perdonado. Varias veces Jesús lo pone como parábola y como ejemplo, pues quien se ha sentido perdonado es capaz de manifestar amor, es capaz de ir a perdonar. Quien ha experimentado el perdón de Dios, quien se ha sentido perdonado, sobre todo por Dios, puede entregar ese amor y ese perdón a sus hermanos nadie da de lo que no tiene o sea hay que experimentar eso, o sea yo no puedo dar amor si en mi vida yo no he experimentado eso no puedo dar un perdón si yo no he sabido qué es eso, si yo en mi vida, en mi interior, en mi experiencia no he sabido qué es sentirme perdonado, entonces va a ser muy difícil poder comprender y perdonar al otro todo tiene un proceso por eso es, es que hablar de perdón no es tan fácil porque pueden haber muchas interpretaciones o maneras de ver las cosas. Porque para uno puede ser muy fácil decirlo, porque ya hay una experiencia en Dios. Ya hay un camino, ya hay un recorrido. Y Dios ha formado en uno y ha hecho experiencia en nuestras vidas. Pero aquellas personas que ni siquiera se han dado quizás la oportunidad de poder experimentar la gracia de Dios en su vida, tengan la seguridad que le va a ser difícil poder comprender y perdonar al hermano o perdonar al otro. Es más, perdonarse hasta uno mismo. Porque eso también implica muchas cosas. Cuando tú experimentas el perdón en tu vida, ten la seguridad y la confianza en Dios que se te va a hacer más fácil perdonar a aquel que te ha ofendido no una, sino hasta muchas veces. Porque perdonar es eso, es un regalo y es una gracia de Dios. Pero hay que primero, ante todo, sentir y experimentar el perdón de Dios en la vida de uno. Y si tú que estás escuchando no te encuentras en esa posición de experimentar ese perdón o no lo has vivido, Estamos a tiempo. Dios está aquí dispuesto a perdonarte y hacerte sentir y experimentar el perdón en tu vida para que podamos aprender a perdonar al otro. La misma palabra perdón quiere decir regalo, ¿sí? un don que se da, un don que se da, ¿cierto? Valga la redundancia. Un don que se puede entregar. Y como estábamos hablando, eh, hay que experimentar ese regalo que viene de lo alto. El Evangelio según San Juan eh, nos dice que Dios ha amado tanto al mundo que envió a su Hijo único, envió, lo entregó, se hizo Dios con nosotros, no para juzgar al mundo, sino para que todos nos sintamos salvados por Él, para que tengamos vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, no para juzgar al mundo, sino para que, creyendo en Él, tengamos la posibilidad de experimentar vida eterna, salvación, libertad, el amor pleno de Dios. Así que Dios nos ha dado un regalo, te ha liberado a ti y me ha liberado a mí del pecado, del peso del pecado, de nuestras faltas, de nuestras culpas. Nos ha dado la posibilidad de entrar en una vida nueva por su Espíritu Santo. Te da hoy la oportunidad de que te liberes del pecado, de que dejes de cargar con tantas cosas en la vida, que dejes de cargar con tantas situaciones, con tantos rencores, que mires la cruz y unas allí tu sufrimiento y le digas, Jesús, yo te entrego mi pecado, 
aquí está, yo, yo te entrego mi pecado porque si no, no voy a ser capaz de recibir esa gran bendición del perdón. Tienes que tener, debes de tener tus manos vacías para poder recibir ese gran regalo del amor, ese perdón. Si tienes tus manos eh, completamente llenas de rencor, de recuerdos del pasado, de personas que te han hecho mal, de, de, de situaciones que, que han oscurecido tu vida, pues no vas a ser capaz de abrir tu corazón y experimentar que simplemente la libertad de entregar eso a Jesús puede darte una vida nueva, una vida en abundancia, una vida en libertad, una vida capaz de amar en Cristo. Y te salgo ahorita Ale, y que es un regalo. O sea, es el regalo, el perdón es un regalo, pero para uno materialmente, cuando a ti te dicen te voy a dar un regalo que, que siente uno, ¿cierto? Y uno se lo da, ¿a quién, ¿a quién le da uno regalo? Cuando hay un cumpleaños, cuando hay de pronto una celebración de grados o de matrimonio. En una fecha especial. En una fecha especial. O sea, tiene que haber un motivo para poder pa dar un para regalo. Para un regalo, ¿cierto? <risa> sí. Entonces, ¿para uno qué es un regalo? Es como preguntarnos a nosotros, nosotros mismos, ¿qué es un regalo? Porque el regalo uno se lo da a quien uno piensa que se lo merece, ¿cierto? Uh -huh, sí. Uno se lo da porque, ah, porque cumple años, se merece un regalo. Uno da porque se caso, se merece un regalo. Uh -huh. Pero el regalo es también para quien, para aquel que no se lo merece. Ese es el perdón. Esta clase de regalos que dice el perdón es un regalo inesperado. ¿Cómo nos alegra la vida cuando nos llega pues, un regalo sin motivo, sin que no lo merezcamos? Cuando muchas veces sentimos que cometimos un error, tuvimos una falta con aquella persona y simplemente pues volteó, te miró y dijo, no, no pasa nada. ¡Ah! Y entonces me vas a dar ese regalo a mí sin que me lo, sin merezca. Que me lo merezca. Ese es el perdón. Y sabiendo que yo me equivoqué, sabiendo que yo me las embarré, esa es la gracia de Dios, ese es el misterio de Dios cuando actúa a través de uno. Ese es el perdón, un perdón inesperado, un regalo inesperado. Esa es la bendición inesperada para la otra persona pero más que para otra persona, también para uno mismo, porque uno no sabe lo que puede suceder a través de ese regalo, a través de ese regalo que uno le da a quien que quizás no se lo merece, pero cuando no se lo merece es cuando más se lo merece en su vida, porque no sabemos cómo Dios puede orar y actuar en la persona a través de ese regalo que tú le puedes dar al otro, ese perdón, perdón a través de una acción, de un gesto, de una palabra, de un abrazo, de algo que no se espera, que fácilmente esa persona se puede colocar roja por un momento y decir, ¿qué pasó aquí? Y no sabemos qué puede hacer reflexionar e ir al interior de esa persona y remover muchas cosas. Puede cambiar de pensar, de actuar, de hacer las cosas. Puede pensar antes de, de actuar en las situaciones, porque no sabemos, o sea, es un misterio. Aquel quien lo experimenta y ha experimentado el perdón sabe de qué estamos hablando. Así que, queridos oyentes, los animamos. Miren qué, qué falta de perdón hay en sus vidas. Y desen ese regalo, y den ese regalo a ustedes y a los demás. Es un regalo, es una gracia, pero hay que pedirla. Uno no es capaz solo, sino es con la compañía y la gracia de Dios. Así que, te motivamos. Porque son tantas las experiencias que, que uno puede tener a través de ese perdón. En mi caso, fueron muchos los momentos en los que yo tuve esa experiencia de perdón. Que no fue fácil, porque había que vencer orgullo, había que vencer rabias, había que vencer muchas situaciones que a uno le impedían que no se lo merecía la otra persona. Incluso hasta injustamente situaciones que a veces uno vive, que incluso uno no tiene que pedir perdón, sino que uno espera que el otro le pida perdón. En esos casos también uno tiene que, que bajar un poco, la, 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 no la cabeza, pero sí bajar como cuando hay una actitud de, de, de que la persona tome conciencia un poco de su, de su equivocación. Pero en muchos momentos incluso en, en nuestra propia familia podemos experimentar eso. En mi caso tuve una situación muy complicada, eh, familiar, eh, concretamente con mi papá. Una situación en la que no fue fácil porque había un respeto humano, había un miedo, porque uno decía, no, yo qué le voy a pedir perdón, yo qué voy a acercarme a él, ¿para qué? Porque está un orgullo de uno, que está ahí, que, lo, que, 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 es, que hay que ser consciente de eso en esos momentos, el orgullo también es impedimento, y por lo general ese es el impedimento más grande para uno perdonar, y en este caso era el mío, era ese orgullo, 
de no era capaz de pedirle perdón a mi papá por una situación, sabiendo de que en esos momentos quizás yo pude haber tenido la razón y él no la tenía. Pero ¿sabes, Ale, cómo se rompió ese...? ¿Cómo? Con la gracia de Dios. Uh -huh. Yo me la acerqué y le di un beso en la frente. Y a veces ese gesto habla mucho más. Y no tuve necesidad de decirle, perdóname por lo que hice. No, solamente me acerqué, le di un beso en la frente. Y eso fue un momento muy bonito, porque quizás no hubo respuesta en el momento, pero luego vinieron los cambios. Vinieron los cambios en su actitud, en su manera de tratar, en su manera de decir las cosas. Esa es la gracia de Dios. Es cuestión de lo que tú decías, de sacrificio, de vencer. Porque el perdón requiere sacrificio, vencerse a uno mismo y esperar a través de eso las bendiciones del Señor. Como decíamos ahorita, hay que soltar las cosas de las manos, soltar todos esos rencores, todo ese orgullo, toda esa rabia, para que Dios pueda orar, para que Dios pueda obrar a través de uno y con uno. El perdón es la vivencia del mandamiento del amor. El mayor mandamiento que tenemos tú y yo, que nos ha encomendado Jesús, el amarnos. Ahí está el perdón el tener la posibilidad de amar a otra persona allí cuando no se lo merece, cuando no te puede devolver nada a cambio, a cambio cuando simplemente le das ese regalo, le entregas eh, como una ofrenda ese amor que hay en tu vida, ese amor que hay en ti, ese amor que Dios ha puesto en tu vida. Es precisamente poner, poner y hacer efectivo, poner a mover en tu vida el mandamiento del amor. Compartamos desde textos bíblicos, eh, sobre el tema del perdón yo por aquí encontré unos tres, voy a compartir algunos tipsitos aquí de la Biblia que me parecen muy chéveres eh, porque esto de, del perdonar no es solamente un ejercicio de palabra o de conciencia o, o de repetirte pues yo perdono yo perdono simplemente como, como una experiencia eh, mental o psicológica, no, no es solamente de palabras o de pensamientos es de actos concretos es de actos concretos. ¿Tienes la, el texto bíblico eh, o, sí. o, o sigo yo a ver? <ríe> no, aquí tengo una... Bueno. Tengo varias, pero quiero como recitar dos. Uh -huh. Eso está en Mateo. Sí. Mateo 18, uh -huh. del 21 y siguiente. Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? El Señor le contesta. Él mismo dice, ¿hasta siete veces? Jesús le dijo, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. ¿Cuántas veces debo perdonar? No hagan multiplicación. Quiere decir siempre. Siempre hay que perdonar. Bueno, ahí le respondieron muy bien a Pedro, ¿cierto? Ahí te están respondiendo y te estás preguntando, pero es que yo debo perdonar. ¿Y cuántas veces debo perdonar a mi esposa? Sabiendo mi que esposa? me hizo eso. ¿Cuántas veces debo perdonar a mis hijos? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a ese compañero de trabajo que me hace la vida imposible? ¿Mm? O a esa suegra que no. <risa> <risa> o a esa cuñada. Bueno, ahorita testimonio. <risa> bueno, bendito sea el Señor. Yo tengo eh, eh, un texto que me pareció muy bonito. Lo, lo recordé y por eso quise traerlo aquí al programa y es eh, este que está en el libro del Génesis es la historia de José es la historia de José pueden buscarla eh, en el libro del Génesis eh, desde el capítulo 42 desde el capítulo 42 eh, la historia de José que es tomado por sus hermanos es vendido eh, y llega al pueblo de Egipto es vendido por sus hermanos, bueno, y toda la historia que pueden leer desde ahí, desde el capítulo 42, y resulta que José se hace famoso entre los egipcios, empieza a, 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 a ver los sueños del faraón, y a explicarle los sueños al faraón, y se hace un personaje pues dentro de la realeza, dentro de, de esa élite egipcia, y resulta que luego de un tiempo de cosecha abundante, de un bienestar para el país de Egipto, sus hermanos, luego de muchos años, tienen que volver a pedir ayuda eh, de alimentos al país de Egipto. Y llega el encuentro de José con sus hermanos. Los hermanos no reconocen a José, porque es ya como un rey, como el faraón, pero José sí reconoce a sus hermanos. Y José toma una decisión en ese momento. 
él pudiendo sacar a sus hermanos, lo, los que le habían hecho el mal, pudiendo eliminarlos de su tierra o incluso haberlos mandado a matar. Miren lo que hace José en el capítulo 45 del libro del Génesis. José, al ver a sus hermanos, no pudo contenerse en presencia de su corte y ordenó, salgan todos de mi presencia. Y no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Se mostró a sus hermanos y les dijo, yo soy José. Se puso a llorar tan fuerte que los egipcios lo oyeron y la noticia llegó a la casa del faraón. José dijo a sus hermanos, yo soy José. Está vivo todavía mi padre. Sus hermanos, confundidos y avergonzados, no supieron qué responder. José dijo a sus hermanos, acérquense. Se acercaron y les dijo, yo soy José, su hermano, el que vendieron ustedes a los egipcios. Pero ahora no se aflijan, no se pongan tristes, ni les pese haberme vendido aquí, porque para salvar vidas me envió Dios por delante. Uy, qué lindo. <risa> no se aflijan por nada. Yo sé qué fue lo que ustedes hicieron. Mire, lo que ustedes hicieron fue esto. Les recordó esa falta. Les dijo puntualmente, yo sé que ustedes hicieron esto, pero tranquilos. No se pongan tristes porque esto tenía un propósito de Dios. Esto que sucedió tiene un propósito de Dios. Así asumía José las cosas que le pasaban. ¿Me sucedió esto malo? Bueno, algo tendrá que ver Dios acá. Algo me va a enseñar Dios a partir de esta situación. Me parece un ejemplo eh, impresionante sobre lo que es el perdón y lo que produce el perdón en una persona, en una familia, en todo un pueblo, que es el pueblo de Israel, a través de actos concretos. Dios tiene que, debe tener algo, algo bueno detrás de esto. Y yo tengo que perdonar porque si no el plan de Dios no se cumple. Si no, si, sí, si, si no, no, no sigue el plan de Dios, la voluntad de Dios en mi vida y a través de mi vida en otros. Cuando, perdo, cuando no perdono, pues simplemente hago cadenas para mí, para los demás y quién sabe para cuántas más personas. Y robándole bendición a otras personas. Eso es, robándole bendición a otras personas. ¿Sigo? Pues si quieres siga tirando esos dardos. Esos dardos, no, pero estos dardos van a ser más, más suavecitos. Yo me, voy a, me voy a sentar más bien para que... No, sentate, no, sentate no ahí, pero aquí. eso. Ponete ahí el cinturón de seguridad sí. porque si no te caes. Dice, también en el Evangelio según San Lucas... Está pues una frase de Jesús en el sermón de, del llano y en medio de las enseñanzas que da a sus discípulos y al resto del pueblo, eh, les dice capítulo 6 de San Lucas, el versículo del versículo 36 y 37. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados perdonen y serán perdonados. Hay una medida eh, ahí de justicia. ¿Dónde? En el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 36 y 37. Ah, pero entonces yo también te ayudo en ese, que eso, hay un texto parecido, sí que también lo encontramos en Efesios 4. Uh -huh, 32. 32. Ah, bueno, ahí coincidimos. Sed bondadosos <risa> y compasivos, perdonaos unos a otros como Dios os ha perdonado por medio de Cristo. Nos pusieron ahí la medida un poquito más fuerte. O sea, perdonémonos los unos a los otros, así como Dios, Dios nos, nos ha, ha perdonado, perdonado en Cristo. ¿Mm? No simplemente esperando una justicia humana, sino que mucho más. Es que Dios nos perdonó a través de Jesucristo y no nos perdonó cualquier cosa. Nos dio la vida eterna, nos perdonó todos nuestros pecados, a ti y a mí. Así que la medida es Cristo. La medida es Cristo. Vamos con música, debes perdonar, debes perdonar, si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero Pero, perdonar. Eso. Pero antes de irnos a la, sí, a la canción. A, a canción, que se queden con algo y vayan pensando mientras van escuchando la canción, cómo eso de perdonar, cómo es eso de perdonar y separar, perdonar es separar, separar qué, separar el pecado de la persona, separar la situación de la persona. ¿Qué hay que separar? Que cada uno nos, nos quedemos pensando ¿Qué tenemos que separar? Y eso nos va a ayudar a poder llegar al perdón Perdón 
perdonar cuando no sabes amar el rencor es algo tan amargo adentro no te deja sonreír ya no quieres vivir porque no dejas eso atrás y empieza a amar Alguien que te amó su propia vida la entregó Para que fueras libre de ese cautiverio Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal Porque en lugar de odiar no decides voy a amar El tema de aquel día era el perdón y el resentimiento. Y el maestro nos había pedido que lleváramos papas y una bolsa de plástico. Debíamos tomar una papa por cada persona a la que le guardáramos rencor y no hubiéramos perdonado. Debíamos escribir su nombre en la papa y guardarla en la bolsa. Algunas bolsas eran realmente pesadas. El ejercicio consistía en llevar la bolsa con nosotros durante una semana. Naturalmente, la condición de las papas se iban deteriorando con el tiempo. La incomodidad de acarrear esa bolsa en todo momento me mostró claramente el peso espiritual que cargaba a diario y me señaló que mientras ponía mi atención en ella para no olvidarla en algún lado, desatendía cosas más importantes. Descubrí entonces que todos tenemos papas pudriéndose en nuestra mochila sentimental. Este ejercicio fue una gran metáfora del precio que pagaba a diario por mantener el resentimiento derivado de cosas pasadas, que no pueden tal vez cambiarse. 
me di, que, me di cuenta de que cuando dejaba de lado los temas incompletos o las promesas no cumplidas me llenaba muchas veces de resentimiento. Mi nivel de estrés aumentaba, no dormía bien, mi atención se dispersaba. Perdonar y dejar ir me llenó de paz y alimentó mi espíritu. La falta de perdón es como un tóxico que tomamos a gotas cada día hasta que finalmente termina por envenenarnos. Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro simplemente y no nos damos cuenta de que también nosotros salimos beneficiados. El perdón lo puedes renovar a diario. Muchas veces la persona más importante a la que tienes que perdonar es a ti mismo, por todas las cosas que no fueron de la manera como pensabas. ¿A quienes no te es posible perdonar? ¿Con qué personas estás resentido? Eres infalible, no cometes ningún error y tal vez por eso no puedes perdonar los errores ajenos. Perdona y serás perdonado. Recuerda que con la vara que mides, serás medido. A ver la bolsa de papas. Que no tengo aquí. No, no, no la tiene ahí, la tiene no, por allí. La tengo escondida. <risa> <risa> no no la saber. guarde, no la guarde porque esas papas se van pudriendo. Sí. Y no es bueno, no es bueno llevar esas papas del rencor encima. Eso es como tú comerte un banano y guardar la cáscara o la concha Ay, no, en un bolso. No, no, pongamos más ejemplos de esas cosas eso que se Eso que pudre. pasa, se pudre. <risa> sí, eso es verdad. Hay eso que, es verdad. Para eso hay que votarlo, o, o, todo tiene su sentido, pronto para, para las matas, para que sea abono, pero no para uno cargar con todo eso. Nos dice el Papa Francisco, Jesús nos enseña a rezar así al Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si yo no soy capaz de perdonar, no soy capaz de pedir perdón. Pero Padre, yo me confieso, voy a confesarme. ¿Y qué haces antes de confesarte? Pienso en las cosas que he hecho mal. Está bien, después pido perdón al Señor y prometo no volver a hacerlas. Bien, y después vas a donde un sacerdote. Pero antes te falta una cosa, has perdonado a aquellos que te han hecho el mal. ¿Has perdonado de verdad a aquellos que te han hecho el mal? Ahí está el Papa Francisco. Necesario no solamente en el momento de la reconciliación. Claro, hay un perdón para nosotros mismos, hay una posibilidad de recibir el perdón de Dios. Pero ¿has ido a perdonar sinceramente a las personas que te han hecho el mal? No solamente, bueno, discúlpame o perdón, con obras concretas. Acciones concretas. Acciones concretas. Ahorita nos, nos compartías, Emiro, lo importante de un gesto sencillo, no tuviste que utilizar palabras, con un gesto sencillo demostraste que había amor, que a pesar de las ofensas y de todo lo que hubiera pasado, había amor. Y hay que sacrificar un poquito de ese orgullo para poder recibir el perdón y, y dar perdón. Hay una frase, mira esta frase, ¿quieres ser feliz por un instante? Véngate. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Perdona. Maravilla. Cierto. Si quieres, ser feliz, si quieres, <risa> <risa> quieres ser feliz por un instante, véngate. No, yo hago eso para que, por justicia, porque me la hizo. Porque... Será feliz por un momento, luego se te pasará. Pero si quieres feliz realmente, perdona. Y deja que la gracia de Dios inunde todo tu ser. Porque si tú estás bien, si tu corazón está bien, si estás en paz, todo tu alrededor va a marchar bien. Porque eso se refleja. Eso se da, eso se manifiesta. Entonces, no sé, tú que estás allá escuchándonos, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo están tus cosas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está esta falta de perdón? ¿Será que necesitas perdonar muchas personas? ¿Será que necesitas perdonarte a ti misma? ¿Será que per necesitas perdonar situaciones? Son tantas cosas que uno va cargando. Son, tasta, son tantas las, las cosas que uno viene, como hablamos ahora de esas bolsas de papa, que uno viene cargando, que, que realmente primero te hacen peso, segundo, con el tiempo se van a dañar y va a coger mal olor, porque igual el pecado también, el, 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 eh, esa falta de perdón es el mal olor que hay en el cuerpo, que hay en el corazón, déjate bañar unos días a ver qué, 
el olor que vas a emanar, ¿cierto? Entonces, así Deje es. Así. así también <risa> es nuestro corazón cuando tú te vas cargando de cosas, se va llenando de basura, se va llenando de todas esas suciedades, se va llenando de todas esas cosas que en el fondo no te van a hacer bien. En el fondo no te van a, a hacer bien a tu vida, ni a tu actuar, ni a tus relaciones. No se va a ver reflejado, ni en tu familia, ni en tus amigos, ni en el trabajo. Porque lo que abunda en el corazón, hablan los labios. Si hay amargura en ti, eso va a haber siempre. Palabras que hieren, palabras que ofenden. Pero si hay amor, vea, todo tu alrededor va a respirar eso, a sentir eso. Esa persona se siente paz. En esa persona se siente el amor. ¿Se siente el amor en qué? En la amabilidad, en un gesto, en el respeto. Tú decides o dejas que Dios obre y que actúe en tu vida o tú sigues actuando con tus propias fuerzas, queriendo vengarte, queriendo actuar, queriendo hacer cosas que, que en el fondo te van a hacer más daño a ti que incluso a la persona que, que tú quieres hacer la ofensa. Vamos a concluir con algunas pistas también para, bueno, y, y listo, yo sé que tengo que perdonar, yo sé que tengo que perdonar, pero entonces, ¿cómo hago? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para empezar a perdonar? Muy importante, pues ya tomada la decisión de perdonar a alguien, orar por la persona. Fundamental. Hay, hay perdones que, que debemos a muchas personas y que a veces son muy difíciles personas que te han hecho tanto daño, que te han ofendido, que te han humillado, que tal vez te han golpeado. Hay situaciones muy difíciles y muy complejas de perdonar. Cuando en la infancia te trataron así o de esta forma, hay muchas situaciones demasiado complejas y que tú sabes que de pronto en tus fuerzas no eres capaz y nunca vas a ser capaz de perdonar, pero en la, en la fuerza de Jesús sí. Por eso es necesario orar, que constantemente ores por esa persona. No orando, Señor, que le caiga un rayo, Señor, párdenlo, no que se muera, no. Yo la perdono, Señor, pero Esa, que le vaya mal no, en la vida, no. Pidiéndole al Señor por esa persona, sabiendo que el otro también es hijo de Dios y tal vez está equivocado y tal vez se equivocó muchas veces, pero ¿quién eres tú para juzgarlo? ¿Quién eres tú para decir, no, no vas a ser perdonado? Entonces, poner en oración a esta persona, ponla en tu oración y repítele, Señor, Señor, te pido por el nombre de esta persona, te pido por esta persona, bendice Señor a esta persona, renueva, cambia el corazón de esta persona, dame la fuerza de perdonar a esta persona, poner en oración, fundamental. Y es lo primero. Sí. Perdonar con actos concretos, no es simplemente ir a decir te, per te perdono y ya, con actos concretos, con actos concretos, cambiar actitudes, si no eres capaz de saludar, ¿por qué no dar el saludo? ¿Por qué no cambiar las miradas? ¿Por qué no cambiar la forma de responder? ¿Por qué no hacer un favor simplemente porque sin, sin fijarse en lo que pasó? Atreverse a hacer el favor y ya. Cambiar actitudes concretas. ¿Qué es que yo me paso de, de lado para no, para no mirar ah. a esta persona? No, sigue actuando normal. Trata de demostrar que, que, que la vida puede fluir simplemente sin fijarte y sin encadenarte en esa situación cambia de actitudes muy importante piensa en cuánta fuerza de tu día y de tu vida estás desper desperdiciando en el rencor cuánto tiempo de tu día de tus semanas, de tu vida estás desperdiciando en el rencor y en la amargura por no perdonar a esa persona ponte a pensar y, y simplemente el pensamiento y el cálculo te va a hacer reaccionar te va a decir estoy perdiendo esta vida Estoy perdiendo en, en, en alegría, me estoy desamargando la vida. Entonces hace un acto como de conciencia. Eh, hay algo que me parece muy, muy interesante y es que Jesús respondió a Pedro que debía perdonar 70 veces 7. Y si se lo respondió es porque nosotros somos capaces de hacer el bien 70 veces 7, siempre. Si se lo respondió es porque le dijo, Pedro, tú eres capaz de hacer el bien, así como eres capaz de guardar tanto mal y resentimiento, como eres capaz de hacer mal y resentimiento a una persona, a una o a muchas, eres capaz de hacer el bien 70 veces 7, muchas veces más, eres capaz de perdonar, si él se lo dijo a Pedro era porque era capaz, 
Así que tú y yo somos capaces de perdonar y, de, y, a, y si has hecho mal a través de esa falta de perdón y si has eh, afectado a muchas personas, ¿a cuántas personas vas a ser capaz de hacer el bien a través de tu perdón? El perdón es una dinámica constante, no te quedes pensando que, ah no, yo ya perdoné. No, ya, me, ya Dios me perdonó, ya yo me perdoné, ya perdoné a las personas, no, constantemente, miro ahora lo decía, es que hay palabras que nos llegan constantemente con las personas con las que convivimos, con las que estamos, hay que perdonar, hay que hacer el ejercicio, ejercicio constante de perdonar, de, de revisarse en el día y decir, bueno, ¿y qué personas, ¿a qué personas les estoy guardando rencor? Movilizar el alma hacia el perdón, qué interesante movernos hacia ese regalo del perdón. Y lo otro, Ale, es que también te le sumo a, a esos a esos tigos, esos, sí. es que también hay que aprender, a, como les dije antes de la canción, aprender a separar. Tratar de acoger a la persona en positivo, de mirar lo bueno de la persona y no quedarnos en el hecho, no quedarnos en lo malo de la persona. Porque ten la seguridad que serán muchas las cosas buenas que malas de esa persona. Entonces trata de mirar lo bueno y que eso también te va a ayudar a ti a tratar de oír reconociendo y te va a ayudar a, a, a mirar a la otra persona con otros ojos. Y lo otro es que cuando uno señala, cuando uno juzga, también hay tres dedos que están señalando a uno. O sea, yo no puedo negarle el perdón a otra persona. Primero, porque ya yo sé que Dios me perdonó. Segundo, yo también soy un humano, yo también soy imperfecto. También me equivoco, también las embarro, también hago muchas cosas que... Entonces, ¿para qué negarnos eso? Entonces, tratar de coger a la persona en positivo. Y así son muchas las cosas que en el camino con Dios van a ir, van a ir surgiendo. Métodos, acciones, solamente déjate que el amor de Dios, deja que el amor de Dios inunde y actúe en ti y a través de ti. Y como para cerrar con broche de oro, lo que les contaba a partir de la historia de José. Si das el perdón, va a fluir la voluntad de Dios sobre tu vida. Vas a ver el plan de Dios realizándote, realizándose en tu vida. Si perdonas, vas a permitir que el plan de Dios, un plan maravilloso, vaya a través de tu vida. No solamente a ti, sino a otros, a los que están a tu alrededor. Si perdonas, si sacas un fruto de aquello que pasó, si logras con sensatez decirle al Señor, Señor, esto pasó y pasó por algo, muéstrame tu salvación, muéstrame el plan de salvación que tienes a través de esto que me sucedió con esta persona y vas a ser capaz de perdonar, de liberar, de soltar y de generar muchísima bendición para ti y para los tuyos. Piensa en este momento. Si vives una vida de fe activa, si te arde el corazón por Jesucristo, si, eres, si te sientes libre para amar, si sientes que hay planes de Dios que están fluyendo en tu vida, es porque has decidido perdonar y soltar muchas cosas, soltar resentimientos. Y si piensas que estás estancado, que estás como maniatado, pues también te animo a que ores y a que pienses por qué plan de salvación no se está dando en tu vida. Te falta recibir el perdón de Dios, te falta perdonar a alguna persona, te falta perdón para sí mismo. Si no se está cumpliendo plan de salvación, si no estás viviendo salvación, alegría, paz, amor en plenitud, felicidad en plenitud, servicio al Señor, es porque te falta perdonar algo, te falta experimentar el perdón. El perdón es un termómetro uh -huh. que nos ayuda a medir la temperatura. Es el termómetro que nos ayuda a mirar cuánta presencia de, hay, de Dios hay en nuestra vida. Si tienes problema con el perdón es porque hay poca presencia de Dios en ti. Y ese es el termómetro. El perdón es eso. Nos ayuda a medir cuánta presencia de Dios hay en nuestro, en nuestro corazón, en nuestra vida. Porque entre más presencia de Dios vas a tener no solo la capacidad de perdón, sino de muchas otras cosas. Así que trata de pensar en ti y mirar en ti y reflexionar y analizar. Como te decía, amor, tú decides, tú te decides si, si te quieres quedar con todas esas cosas y privarte de todas las bendiciones y de todas las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Es cuestión de abrir tus manos y soltar lo que tienes y dejarlas abiertas para que Dios las llene de todo lo contrario a lo que venías cargando, de amor, de ternura, de paciencia, de fortaleza, 
de mirar al otro en positivo, de mirar a los demás con amor. Son tantas las cosas que al lado de Dios podemos tener, al lado de Dios podemos conseguir. Así que te animo y pídele ese regalo a Dios y date ese regalo, el regalo de perdón, el regalo de poder reconciliarte contigo y con los demás. Es tiempo de orar. Pongamos nuestras intenciones a los pies del Señor que quiere cambiar y transformar nuestro corazón en su amor. Cambia todo en mí, Señor. Cambia todo eso que tengo en mi corazón, que Tú sabes que no me hace bien. Cambia todo, Señor, aquello que, que en estos momentos me está haciendo mal, me está haciendo daño, me está impidiendo, me está afectando, me está deteniendo. Cambia todo, Señor, lo que no es Tuyo. Y a cambio de eso, llénalo de Ti, Señor. Llénalo de Tu presencia, llénalo de Tu amor. Danos experimentar Tu perdón que quizás muchas veces nos hemos confesado o nos hemos reconciliado a través del sacerdote, pero no hemos experimentado realmente un perdón en nuestro corazón. Pero hoy queremos pedirte, Señor, que experimentemos en lo más profundo de nuestro ser, de nuestra vida, ese perdón que Tú nos das y que nos has dejado, y que a través de eso que experimentamos, Señor, podamos perdonar, podamos liberarnos, podamos soltarnos, podamos mirar al otro con otros ojos. Amado Jesús, Tú conoces nuestras realidades, conoces nuestras faltas de perdón, conoces nuestras ofensas, conoces lo que nos han hecho, conoces lo que nosotros hemos hecho. Tú conoces todo de nosotros, Señor, que podemos ocultarte a Ti. Si delante de Ti, Señor, quedamos totalmente desnudos, por eso hoy queremos reconocer, Señor, y me presto en nombre de todas estas personas que nos están escuchando para entregarte, Señor, todo esto que me pesa, todo esto que nos cuesta, toda esta falta de perdón, Señor, que venimos cargando, quizás de generación en generación, porque hay situaciones familiares que uno viene cargando, quizás esos rencores con otras personas, personas que quizás no nos han hecho nada, pero porque pasó esta situación en mi familia, o porque hicieron esto en mi familia, o porque mi papá no le habla, o porque mi mamá no le habla, o porque pasó esta situación. Yo vengo cargando con cosas que no son mías. Por eso hoy quiero también frente a eso, Señor, liberarme, soltarme y sentirme libre para poder recibir y llenarme de Ti, Señor. Amado Jesús, toma nuestras cargas, toma todo lo que hoy, Señor, Tú ves en nuestro corazón que no te pertenece, que no es Tuyo. Hoy quiero ser libre, hoy quiero tomar la decisión de perdonar, hoy quiero tomar la decisión de perdonarme, hoy quiero decirte Señor, hoy quiero que obres en mí, hoy quiero decirte Señor cambia, cambia mi vida, cambia mis pensamientos, cambia mi actuar, cambia Señor todo lo que en mí me está afectando. Pero también hoy quiero preguntarte y quiero invitarlos a ustedes a que se pregunten, que cuando estén en esas situaciones o no se pregunten, hagan esa pregunta. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar frente a esta persona? ¿Qué haría Jesús frente a esta situación familiar? ¿Qué haría Jesús frente a esta persona que me ha hecho tanto daño, que me humilla, que me maltrata? ¿Qué haría Jesús con aquella persona 
que me hace tanto mal. Pregúntenle a Jesús en oración. Pregúntate tú o pregúntale tú ahí donde estás. Señor, ¿qué harías tú en mi lugar con esta falta de perdón que tengo y que vengo cargando por años? Que no he podido ser feliz, que no he podido estar tranquilo, tranquila. Que no he podido manejar las cosas, sino que la he manejado a mi gusto a través de el hacer por hacer. Me hacen, yo hago. Maltrato, yo maltrato. Hoy quiero cambiar eso, Señor. Hoy quiero tomar la decisión y dejarme inundar de tu amor, inundar de tu presencia, Señor Jesús. Cambia, cambia todo en mí. Limpiame, Señor. Hoy de manera especial oramos por Luz Elena Quiroz, que nos pide que oremos por María Victoria Quiroz y Nubia María Zapata, que se encuentran hospitalizadas. Oramos por ella, oramos por estas personas que a través de ella el Señor les devuelva la salud, les dé la sanidad, les dé lo que más necesitan a través de lo que están viviendo. Oramos por Blanca Iris, que nos pide que oremos por su familia y que el Señor pueda romper todas esas cadenas y ataduras que los apartan de Él. Oramos por Paola Carrascal, que nos pide que oremos por su conversión y por la conversión de Hernando Ariza. Oramos por Marcela Pedraza, que nos pide que oremos por un niño de tres años que se encuentra hospitalizado, que se encuentra en cuidados intensivos con una infección pulmonar. O ese niño que se llama Luis Felipe, oramos por él y que el Señor a través de todas estas situaciones o de todas estas personas que nos escriben, les dé la capacidad, les dé todo lo que más necesitan, la fortaleza, les dé el ánimo, les dé las ganas de seguir luchando. Oramos por Olga Estrada, por Franci Bernal, por Nelson Echavarría, por Luz Quintero, por Evelyn Alboré, por Evangelia Arboleda, por Paola Carrascar, Carrascal, por Luz Ampar Ortiz, por Gladys Cortés, por Yesenia Zambrano, por Luz Yané García, por Luz Elena Quiroz, por Mónica López, por Lili Pérez, por Adri Cardona, por Angélica Herrera y así por todas las personas que nos están escuchando y que están conectadas con nosotros a través de estos medios. Oramos por ti. Hoy el Señor quiso que oráramos por ti especialmente, por ti de manera personal. Hoy el Señor quiere que tú ahí donde estás le entregues esa realidad, esa situación que, que vienes cargando. Tú eres capaz. El Señor no te va a dar nada que no seas capaz de llevar. No te va a permitir nada que tú no puedas capaz, no seas capaz de llevar en tu vida. Si es una falta de perdón, como decíamos en la reflexión, Así como somos capaces de llenarnos de rabia, de rencores, de tantas situaciones negativas, también somos capaces de entregarle al Señor todo eso. Somos capaces de perdonar, somos capaces de decirle, sí Señor, quiero ser libre, quiero perdonar. Por caminos que se alejan me perdí, hoy he Y mamita María, una madre que no se cansa de esperar, una madre que siempre está a nuestro lado, una madre espiritual que nos ama, que intercede por nosotros, que ora por nosotros. Hoy mamita María de manera especial, quiero entregarte en nombre de todas estas personas que están aquí escuchándonos Señora, que recibas en tus manos Todas estas situaciones que a ellos les cuesta perdonar. Todas estas situaciones que les pesa en su vida, que no han sido capaces de soltar. Hoy quiero, mamita, que tú 
recibas en tus manos todas estas situaciones que a todas estas personas les cuesta, para que tú las entregues a tu Hijo, para que tú, mamita, ores por estas personas y ores por nosotros, ores por estas faltas de perdón que venimos cargando y que tenemos en nuestro corazón, esa falta de perdón de nosotros mismos, esa falta de perdón a mi familia, a nuestras familias, esa falta de perdón a esos amigos que, que no fueron los mejores amigos o que me dieron la espalda en el momento que más lo necesitaba. Hoy quiero entregarte a todas y a cada una de estas personas que en su corazón, Madre, tienen todas esas situaciones que están siendo obstáculos para recibir todo aquello que tu Hijo quiere regalarnos. Mamita, gracias por orar por nosotros. Gracias por estar aquí a nuestro lado. Gracias por decir sí, ese sí a Dios. Y hoy queremos, como tú, decirle sí, Señor. Hoy quiero soltarme de estas cargas. Hoy quiero liberarme. Hoy quiero ser libre para que tú, Señor, me llenes de ti. Me llenes de tu amor, de tu presencia. Tú sabes, Señor, que solo no somos capaces. Tú sabes, Señor, que somos seres limitados, pero sobre todo necesitados de ti. Así que hoy, mamita, a través de tu intercesión, queremos reconocer la necesidad que tenemos de tu Hijo y de ti. Si tomas la decisión, el Señor se encargará de darte la fuerza suficiente para ejercitar en tu vida el perdón, para vivir el perdón. Tiempo de orar. Hemos vivido este tiempo de orar. Qué bueno estar en contacto con ustedes. Qué bueno sentir que el Señor nos está bendiciendo a ti y a mí. Que nos está llevando a su palabra y nos transforma el corazón. Muchas gracias por estar en sintonía. Recuerden eh, estar conectados a nuestras redes. Estamos en el canal de YouTube. Ustedes se pueden suscribir al canal de YouTube. Algunas personas preguntan que si la suscripción vale algo, porque pues la suscripción suena como cuando uno se suscribe a una, a una revista o a, o a una serie y casi siempre pues tiene un costo. No, la suscripción es simplemente que tú le das eh, como el me gusta, el me quiero suscribir al canal para que te lleguen las noticias y actualizaciones de los videos del canal de YouTube. Ahí nos puedes encontrar como Amén Comunicaciones. También estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, estamos también en SoundCloud con, con todo lo de audios. Así que búscanos en las redes y ahí estamos conectaditos. También en el WhatsApp para que reciban la palabra express, el Evangelio Diario. Es el 314-7575-444. Se los repito, el WhatsApp de Amén aquí en Colombia, que el indicativo es 57. 314-7575-444. Es fácil. Mm, y no se les olvide dejar su nombre completo. Claro. Para nosotros idea? poderlos agregar y, y agregarlos a nuestras listas de difusión, porque es muy importante que ustedes nos agreguen también para que les pueda llegar el Evangelio de la Palabra Express. Exactamente. Y no se les olvide que, que, el perdón es, que perdonar es separar, perdonar es dejar marchar, perdonar es un regalo, perdonar es quitar el mal olor del alma, perdonar no es un, un gesto justo, es un gesto de amor, reconocernos perdonados por Dios. Ya Dios perdonó, tú perdona ahora. Que el Señor los bendiga, que el Señor les dé la gracia de sentir, de conocer el, su perdón y de perdonar a aquellas personas que sentiste durante el programa que necesitan de tu regalo, de tu perdón. Así que muchas gracias por su compañía, gracias Alejandra, gracias a Dios por permitirnos aquí estar con ustedes. Saben que nosotros oramos por ustedes. Y también sepan que nosotros también necesitamos de sus oraciones. Amén. Dios los bendiga. Chao. Chao. Yo necesito más de tu amor. Toma este barro y transformalo. En tus manos quiero estar al ¡Cambia!
Ora, confía y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escucha tu oración. En Amén Radio es tiempo de orar.